बिसमीम् अल्लाम एवरी वन माई नेम इज़ अक्सर सैद और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लिंग्विस्टिक्स के वो इम्पोर्टेंट टर्म से क्यों शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अपने पी पी एस सी के ग्रुप के साथ शेयर किए हैं सेशन के साथ वो सेशन लिया है तो सेम वही मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देती हूँ तो चलते हैं हम लिंग्विस्टिक्स के सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमारे पास लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ एम सी है फर्स्ट वन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म लैंग्वेज केम फ्राम सरस्वती लैंग्वेज माइट बी स्टार्ट बाई द इमिटेशन ऑफ साउंड विच अर्ली मैन एंड वुमेन हेयर अराउंड दैम कि जो लैंग्वेज है वो पहले के जो लोग थे वो एक दूसरे से सुनते थे और उसे इमिटेट करते थे वो साउंड तो ये जो है ये कौन सी थेरी डिस्क्राइब करते हैं दिस डिस्क्राइब बोबो थेरी द साउंड ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन फिजिकल एफर्ट कुड बी द सोर्स ऑफ आर लैंग्वेज डिस्क्राइब दैट इज यी हिप हो थेरी द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कार्ड के बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ह्यूमन लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है इस टर्म को हम क्या कहते हैं लिंग्विस्टिकली इस टर्म को हम ग्लासोजेनेटिक्स कहते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एम सी क्यूज हैं वैन द नेम ऑफ अ कंपनी बिकम्स द नेम ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट इज़ कार्ड कि जब हमारे पास एक कंपनी का नाम उसके प्रोडक्ट के नेम बन जाता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं उस टर्म को हम कॉइनेज कहते हैं वैन वन पार्ट ऑफ अ वर्ड इज ज्वाइंट विद अदर पार्ट ऑफ अदर वर्ड वी गेट अ न्यू वर्ड कि जब हमारे पास एक वर्ड uh, का जो एक पार्ट है वो जॉइंट होता है दूसरे पार्ट के साथ दूसरे वर्ड के दूसरे पार्ट के साथ तो हम एक नया वर्ड हासिल कर लेते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास लिंग्विस्टिकली क्या कहलाता है दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लेंडिंग फॉर एग्जांपल स्मोक प्लस फोग इज इक्वल टू स्मोक तो ये जो है हमारे पास ये ब्लैंडिंग की एक एग्जांपल है वन वन पार्ट ऑफ अ वर्ड इज जॉइंट विद अदर पार्ट ऑफ अदर वर्ड वी गेट अ न्यू वर्ड सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी आर कार्ड सेम डेफिनेशन है जो कि ब्लैंडिंग की थी लेकिन अब वो हमसे ये सवाल कर रहा है कि जो टर्मिनोलॉजी है लिंग्विस्टिक्स टर्मिनोलॉजी उसे हम दूसरा नाम इसका क्या देते हैं ब्लैंडिंग का तो वो है हमारे पास पोर्ट पेंट यू ए वर्ड फ्रेज और सेंटेंस हैविंग सेम सिक्वेंस ऑफ अल्फाबेट फ्राम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल मैडम नर्सिस run or card that uh, term is called palindrome if a word of more than one syllable is reduced to a shortened form for example laboratory to lab gasoline to gas advertisement to ad this process will be termed as clipping clipping jo hai waise bhi teen tarah ki hoti hai like uh, for clipping back clipping and middle clipping if a long word is reduced to single syllable and then y r i e is added to and to make new words example handkerchief to hanky and breakfast to breaky the process is called hypocrisy this process is called hypocrisy next hamare paas hai number 7 a change in the function of a word when a noun is used as verb or a verb is used as a noun it is called conversion Uh, जैसा कि अब हमारे पास है नासा नाटो यूनेस्को आर द एग्जांपल्स ऑफ नासा नाटो और यूनेस्को जो हैं वो किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं वो हैं एक्रोनिम्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय अटैचिंग अफिक्सेस विद एग्जिस्टिंग वर्ड्स इज कॉल्ड डेरिवेशन द स्टडी ऑफ फॉर्म्स और वर्ड्स इज कॉल्ड मोरफोलॉजी औरिजनली मोरफोलॉजी इज आरिजनली जो है मोरफोलॉजी है वो क्या है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग आर ग्रामेटिकल फंक्शन आर ए मिनिमम यूनिट ऑफ वर्ड इज कार्ड इट इज़ कार्ड मोरफीम ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ वन मीनिंग इज कार्ड यानी एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि जिनके पास सिंगल मीनिंग है वो क्या हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है लगसीम Uh, the morphemes which are independent to give meaning and they can stand by as single words are called yani wo wale morpheme jo ki independent hote hain aur hame meaning dete hain wo uh, as a single stand kar sakte hain single word wo hamare paas kya kehlate hain wo hamare paas free morphemes kehlate hain the morphemes which are dependent to other words give meaning and they cannot stand by as single words are called bound morphemes bound morpheme ke example aap affixes ki bhi le sakte hain affixes jo hote hain wo खुद से अकेले स्टैंड नहीं करते उनके साथ हमें कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ता है स्टेम को रूट वर्ड को तो वो भी हमारे पास बॉन्ड मॉरफीम्स के एग्जांपल्स में ही आते हैं ऑल द फिक्सेस इन इंग्लिश आर बॉन्ड मॉरफीम्स आ गया भाई सवाल ओके द वर्ड्स टू विच अफिक्सेस आर अटैच्ड इज टेक्निकली नोन एज यानी एक ऐसा वर्ड जिसके साथ हम अफिक्स को अटैच करते हैं यानी परिफिक्स या सफिक्स के साथ जो वर्ड हम अटैच करते हैं वो क्या कहलाता है वो हमारे पास टेक्निकली स्टेम कहलाता है लेग्जिकल एंड फंक्शनल मॉरफीम्स आर टू टाइप्स ऑफ फ्री मॉरफीम्स Nouns, verbs, and adjectives come under lexical morphemes. Articles, pronouns, and prepositions cover functional morphemes. Next, है हमारे पास 
which of type of morphemes is used to indicate the grammatical function of a word that is inflectional morphemes there are total eight inflectional morphemes in english language the study of gra- uh, rules of a language covers grammar following two languages are considered classical languages inme se kaun si do languages hain jo ke classical language consider ki jati hain arabic and greek greek and latin greek and english latin and dutch to wo hai greek and latin jinhe hum classical language consider karte hain english followed dash language for making rules of grammar english followed latin language for making rules of grammar which of the following approaches deals with the set of grammar rules and focuses on the teaching of grammar ru- uh, rules that is prescriptive approach jo ki focus karti hai teaching of grammar rules mention the approach which discusses the too much focus on rules of language according to it how language is used is important is important rather than how language should be used isme kya cheez important hai ki how language is used na ke how language should be used to ye approach jo hai wo kya kehlati hai wo hamare paas descriptive अप्रोच कहलाती है सिंटेक्स इज ओरिजिनली टेकन फ्राम आ डैश वर्ड सिंटेक्स जो है वो कहाँ से लिया गया है ग्रीक uh, वर्ड से जबकि मोरफोलॉजिकल क्या थी वो बायोलॉजिकल टर्म थी द स्टडी ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कार्ड सिंटेक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ फॉर्म्स इज कार्ड आर ऑफ यू नो दैट दैट इज कार्ड सीमेंटिक्स द टेबल वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक दिस सेंटेंस सिंटेक्टिकली इज करेक्ट बट दैश रॉन्ग लेकिन देखिए ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली सिंटेक्टिकली तो ठीक लग रहा है लेकिन सीमेंटिकली हमें यानी इसका मीनिंगफुल कन्वीन हो रहा है दैट्स वाई इट इज सीमेंटिकली रॉन्ग वैन द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ एन अदर फॉर्म इट इज कार्ड हाइपोनिमी ठीक है अब इसका एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट एम सी क्यू में क्लियर हो रही है फॉर एग्जाम्पल डैश दैट हॉर्स इज डैश ऑफ एनिमल हॉर्स क्या है हाइपोनिम ऑफ एनिमल है हॉर्स क्योंकि एक जानवर है तो एनिमल भी हम जानवर को ही कहते हैं जब हमने स्पेसिफाइड कर दिया तो यानी वो क्या है एक दूसरे की हाइपोनिम है वेन टू वर्ड्स हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स हैव बट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन फॉर एग्जाम्पल मीट मीट फ्लोर फ्लोर दे आर कार्ड इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है यानी जब प्रोनाउंसिएशन सेम आती है और स्पेलिंग डिफरेंट आती है तो आपको पता है इस टर्म को हम क्या कहते हैं होमोफोन्स when one word has two or more meanings or two words have two different meanings but same spellings are called for example bank of river bank of financial institution ab idhar meaning different hai jabki uh, jo spelling hai wo same hai to wo ye ka, kya kehlayegi ye term homonyms kehlayegi when one form have different meanings which are all related to by extension the term is named polysemy words frequently occurring together are termed as examples husband and wife salt pepper Uh, that this term is called collocation when a part represents a whole entity it is known as synecdoche jab ek part hamare paas whole entity ko represent karta hai that is called synecdoche ye bhi grammatical term hai uh, just like a metaphor the study of intended speaker meaning is called pragmatics jisme contextual meaning hote hain the set of words used in the same phrase or sentence is called linguistic context it is also known as दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं वो है कोटेक्सट वर्ड्स दैट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एट ऑल विदाउट द फिजिकल कॉन्टेक्सट ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड डिक्सीज एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज बाय द लिसनर टू कनेक्ट वट इज सेट टू वट मस्ट बी स्मेंट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू एन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एंटिटी इज कॉल्ड एनाफोरा लिंकेज ऑफ आइडियाज इन टेक्सट इज कॉल्ड कोहेरेंस A conventional knowledge structure which exists in memory is called schema. Schema basically जो आपके mind में एक mental image होता है खाका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं यानी a conventional structure, a knowledge structure which exists in our in our memory, जो कि हमारी memory में पैरस मौजूद है तो वो क्या है हमारे पास schema है I hope के आप सबको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पी पी एस ई लेक्चरशिप प्रिपरेशन में लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एम सी क्यूज किस टाइप से किस टाइप के होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है इनका तो चलिए फोर्टी सिक्स एम सी क्यू है हमारे पास वैन वी फील ये जो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हैं वैन वी फील एक्सट्रीम साइको लिंग्विस्टिक्स से हैं ये वैन वी फील एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज डैमेज यानी जब हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं इस्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच तो कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि डैमेज होता है डैट इज़ कॉल्ड ब्रूकाज एरिया डैमेज इन वर्निंग एरिया ऑफ ब्रेन काजेज डिफिकल्टी इन यानी अगर हम हमारे वर्निंग एरिया ऑफ ब्रेन में जो है डैमेज हो चुका हो तो वो किस चीज़ की डिफिकल्टी काज करेगा हमारे लिए वो डिफिकल्टी काज करेगा हमारे लिए एक स्पीच कंपनी हंशन में 
नेक्स्ट है जी फोर्टी एट एम सी क्यू हमारे पास दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द आर्टिकुलेटरी मसल्स जा टंग एंड लेनिंग्स दैट इज कॉल्ड मोटर कॉटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फॉर्म्स अ क्रूशियल कनेक्शन बिटवीन ब्रूकास एरिया एंड वर्निक्स एरिया दैट इज एक्यूएट फैशिकुलस लैंग्वेज एबिलिटी इज लोकेटेड इन डैश ऑफ द ब्रेन लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो हमारे ब्रेन के किस हेमस्फेयर में होती है वो है लेफ्ट हेमस्फेयर बेकन स्पेंट अब ये तीन चार जो एम सी क्यूज है ये लिटरेचर से रिलेटेड है बेकन फ्रांसिस बेकन जो कि प्रोज राइटर था फादर ऑफ एस एस जिसे हम कहते हैं बेकन स्पेंट कोर्ट लाइफ द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड गेस्ट द पर्सन हु वॉज द पर्सन दैट इज कॉल्ड बेकन फ्रांसिस बेकन आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोवेंस हु सेट दिस दिस इज सेट बाय फ्रांसिस बेकन ऑल्सो एस एज ए लिटरेरी फॉर्म हैड बीन इन्वेंटेड बाय माउंटेन ग्लीवर्स ट्रेवल्स इज रिटेड बाय जोनोथान स्विफ्ट इन उसने उसने कब लिखा था 1726 में लिखा था इमिनेंट विक्टोरियन इज रिटन बाय डैश हु इज फेमस फॉर बायोग्राफीज इमिनेंट विक्टोरियन जो है वो किसने लिखा था जो वो शख्स जो था बायोग्राफीज के हवाले से बहुत फेमस था एंड ही वाज लिटन स्टर्ची लिंग्विस्टिक्स के हमारे पास पार्ट थर्ड एम सी क्यूज हैं अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म लैंग्वेज केम फ्राम सरस्वती ये तीन चार जो हैं रिपीटेड हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ से ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड ही हैं ह्यूमन बींग्स कैन टॉक अबाउट देयर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड दिस के जो लोग होते हैं जो इंसान हैं वो अपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की ये कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ कॉल्ड रिसप्लेसमेंट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन अंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स आर्बिट्रेरीनेस वी कैन अट अ न्यू एंड नावल वर्ड्स एंड सेंटेंसिस बट एनिमल कैन नॉट इट डिस्क्राइब्स विच प्रॉपर्टी इट डिस्क्राइब्स प्रॉपर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज ओके अ लिटल चेंज इन द साउंड कैन चेंज द मीनिंग डिस्क्राइब्स विच प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिटनेस द जनरल स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच आर्गन इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच आर द स्टडी ऑफ हाउ द स्पीच साउंड आर मेड इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स नेक्स्ट इलेवन हम से क्यूज है हमारे पास द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अकूस्टिक फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कार्ड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड होती है हमारे पास ऑडिटरी फोनेटिक्स होती है जबकि इधर अकोस्टिक फोनेटिक्स है तो ये करेक्ट कर लीजिए दिट इज दिस इज कार्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ साउंड इन्वॉल्विंग स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड एड्रेंसिस इज कार्ड फ्रेंसिक फोनेटिक्स नेक्स्ट है हमारे पास वैन द वोकल कार्ड आर सेपरेट पार्ट एंड द एयर फ्राम द लंग्स पासिस बिटवीन दैम अन इम्पिटेड विदाउट एनी स्टॉपेज द साउंड इज कार्ड बोथ वॉइस एंड वॉइस When there is some vibration in vocal cord while producing sound the sound will be voiced there are total 44 sounds in english language next hai hamare paas total number of vowel and consonant sounds in english respectively 20 and 24 because 20 sounds are of uh, vowel sounds and 24 sounds for consonant sounds the sounds in english language are classified as bilabial dentals alveolar etc it is according to their place of articulation The sounds which are formed using both upper and lower lips, like m, ma, ba, wa, are called bilabials because uh, both lips are involved. F and V are labiodentals. The sounds formed with tongue tip behind between the upper front teeth, tha and ja, are called dentals. Interdentals. Ta, da, s, n, and z are called alveolar because they are pronounced with the front part of the tongue on the alveolar ridge. नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेंटी टू एम सी क्यूज दैट इज के एंड जी आर कॉल्ड व्हीलर्स देयर आर साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव यूज ऑफ द टंग एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ वट इज इट कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ग्लोटल आई पी एस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन आर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट द कॉन्सनेट साउंड रिजल्टिंग फ्राम ए ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑन एयर स्ट्रीम इज कार्ड प्लूसिव आर स्टॉप्स P, B, T, D, K and G are six plosives. The consonants having the air pushed through the narrow opening are called fricatives. Find examples of affricates that is ja sound and ja sound. Last option. Uh, next है हमारे पास M, N and I N G की जो sound होती है इंग आर कार्ड डैश कॉन्सनेट्स दैट आर कार्ड नेजल कॉन्सनेट्स W, R and J are called both B and C consonants like gliding and approximant. 
फाइंड आउट लिक्विड कॉन्सनेट्स दैट आर एल एंड आर वट आर द सिलेबिक कॉन्सनेट्स इन द फॉलोइंग एल एंड एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इफ टी अकर्स बिटवीन वॉ साउंड इट इज प्रोनाउंसड एज टी फॉर एग्जाम्पल राइटर एज राइडर एंड मेटल एज मेडल नेम दिस टर्म दिस टर्म इज कार्ड फ्लैपिंग द ओनली लेटर साउंड इज एल द डैश साउंड आर मोस्टली मोस्टली आर्टिकुलेटेड विद ऑब्सट्रक्शन इन द वोकल कार्ड डैश दैट इज कॉन्सनेट The sounds which are pronounced without any obstruction in air passage and are produced with a free flow of air are called vowel sounds. Mark the number of monotongs and diphthongs respectively that are twelve and eight. Monotongs are twelve, but diphthongs are eight. Diphthongs, uh, क्या आप जानते हैं कि जो diphthong होते हैं, इस term को linguistically हम दूसरा नाम इसका क्या देते हैं? Do you know? आप भी सोचें, अभी मैं भी बताती हूँ. Uh, just five second. Five, four, three, two. वन डिफथोंग का जो दूसरा नाम है बेसिकली वो है ग्लाइट ग्लाइट वाल्स रीड द ट्रांसक्रिप्शन एंड जज द वर्ड्स फ्लॉर ऑटोमोबाइल एंड क्रिएचर ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड दिए गए हैं इन ये कौन से वर्ड हैं क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं ये फर्स्ट वन जो है वो है फ्लॉर सेकेंड वन है ऑटोमोबाइल एंड थर्ड वन इज़ करिएचर द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न इज कॉल्ड फोनोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फनीम द वरियंस ऑफ वन फोन आर कॉल्ड एलोफोन लाइक पी पा साउंड इसके साथ अगर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं फा लाइक पी एच फा वाली साउंड में तो फा जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगा एलोफोन अ साउंड प्रोनाउंस विद वन पफ ऑफ एयर इज कॉल्ड अ साउंड विद वन वॉज साउंड दैट इज कॉल्ड सेलेबल नेक्स्ट है जी सेलेबल कंसिस्ट ऑफ ऑन सेट एंड रॉइम वाइल रॉइम इज फर्दर डिवाइडेड इन टू न्यूक्लियस एंड कोडा नेक्स्ट हमारे पास द कॉन्सोनेट्स आफ्टर द न्यूक्लियस आर कार्ड कोडा कॉन्सोनेट्स आफ्टर द न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो वॉल साउंड है द सेलेबल्स हैविंग ऑन सेट एंड न्यूक्लियस बट नॉट कोडा आर कार्ड ओपन सेलेबल्स द सेलेबल्स हैविंग न्यूक्लियस एंड कोडा बट नो ऑन सेट आर आर क्लोज सेलेबल्स देर आर वन आर मोर कॉन्सोनेट्स बिफोर आर आफ्टर न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब्स कॉन्सोनेट क्लस्टर यानी जब एक वॉल साउंड के बाद हमारे पास दो तीन कॉन्सोनेट्स एक साथ आ जाते हैं या उससे पहले दो तीन कॉन्सोनेट्स एक साथ आ जाते हैं तो हमारे पास कॉन्सोनेट क्लस्टर कहलाता है वैन टू फनीम्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस एंड सम आस्पेक्ट ऑफ वन फनीम इज टेकन और कॉपीड बाई अदर फनीम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसीमलेशन द ओमिशन और डिलीशन ऑफ सम साउंड फ्राम ए वर्ड इज नॉन एज इलीजन नेक्स्ट हमारे पास फोर पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स का आज के लेक्चर का द इनबिलिटी टू प्रोड्यूस आर कंपनी हैंड द स्पीच बिकॉज ऑफ डैमेज टू सर्टन पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड अफेजिया वैन द बेबी इज थ्री मंथ ओल्ड दे कैन प्रोड्यूस व्हीलर साउंड के जी एंड वॉज आई एंड यू दिस स्टेज इज नोन एज दिस स्टेज इज नोन एज कोइंग कोइंग बाय द सिक्स मंथ अ बेबी कैन प्रोड्यूस नेचल एंड फ्रिकटिव साउंड दिस स्टेज इज कॉल्ड बेबलिंग वट इज डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लर्निंग इज कॉन्शियस एफर्ट टू गेट नॉलेज एक्विजिशन जो है वो नेचुरल है जबकि लर्निंग जो है वो कॉन्शियस एफर्ट है कि एक लैंग्वेज को हासिल करने के लिए विच वन इज़ द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज तो वो जी टी एम और जी टी एम है हमारे पास जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कहते हैं वैन जो मिक्स एल वन एंड एल टू यानी फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज एंड मेक एन अदर लैंग्वेज इज कार्ड तो वो लैंग्वेज हमारे पास क्या कहती है दैट इज कार्ड इंटर लैंग्वेज आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स